வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம எலிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதுவே அதுக்கு மேப் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏன் ஒரு செட் எடுத்துக்குவோம் இங்கேயும் ஏங்கிற செட்டே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ பி சி இங்கே ஏ பி சி ஏ ஏகே மேப் ஆகிறது பி பிகே மேப் ஆகிறது சி சிகே மேப் ஆகிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டி அப்படின்னா அதுவே அதுக்கு மேப் ஆகிறது நம்ம ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னாவே அந்த வார்த்தையிலேயே மீனிங் இருக்குது எல்லாம் ஒரே இதாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வந்து ஏங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும் இதை பிங்கிற ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கும் லெட் இட் பி ஏ பி சி இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ எல்லாமே அதாவது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே பஸ்ஸில் ஏறினாங்கன்னா அதை தான் கான்ஸ்டன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே பஸ்ஸில் இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஏங்கிற ப ஸ்டூடெண்ட் பிங் டூ நம்பர் டூ பஸ்ஸில் பிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு நம்பர் டூ பஸ் சிங்கிற ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் டூ பஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே பஸ்ஸில் ஏறி இருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் திஸ் இஸ் அன் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி எழுதலாம் எஃப்ஓஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா அதுவே அதுக்கு மேப் ஆகுது ஸோ எக்ஸுக்கு டூ போட்டிங்கன்னா எஃப்ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இந்த மாதிரி வர்றது வந்து ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனுக்கான அனாலிட்டிக்கல் ஃபார்மட் ஓகேங்களா ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனுக்கான அனாலிட்டிக்கல் ஃபார்மட்னு கேட்டால் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதே கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எப்படி எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இப்போ நான் டூக்கு தான் மேப் ஆகுது நான் ஏ போட்டாவும் டூ தான் வரும் பி போட்டாவும் டூ தான் வரும் சி போட்டாவும் டூ தான் வரும் என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாவும் ஆன்சர் டூ வரும் ஸோ இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் இந்த பக்கம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குது அதனால் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அதே நம்ம என்ன தான் ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா நீங்கள் எந்த வேல்யூ கொடுத்தீங்கனாவும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாவும் அதுக்கு வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதை தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனுங்கிறது அதுவே அதுக்கு மேப் ஆகிக்கிறதுக்கு பேர் ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே பஸ்ஸில் ஏறுறாங்கன்னா அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் அண்ட் ஜீரோ ஃபங்க்ஷனுங்கிறது எல்லாத்தோட டொமை அதான் இமேஜும் எல்லா ப்ரீ இமேஜோட இமேஜும் என்னவா இருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம ஜீரோ ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா மாடலஸ் ஆர் அப்சுலிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் ஸோ வாட் இஸ் மாடலஸ் ஆர் அப்சுலிட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மாடலஸ் சொன்னால் நம்ம வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் எடுத்துக்குவோம் நெகட்டிவாக இருந்தாலும் பாசிட்டிவாக மாற்றிடுவோம் இல்லைங்களா அப்போ இந்த மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவாங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோன்னு என்ன அர்த்தமா எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த நெகட்டிவ் ரிமூவ் பண்ணுறக்கா இன்னொரு நெகட்டிவ் வேணுங்களா ஸோ அங்கே மைனஸ் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ சப்போஸ் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இப்போ மைனஸ் டூ மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் ஸோ எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோனா மைனஸ் எக்ஸ் வரும் அண்ட் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோக்கு சைன் கிடையாது இல்லைங்களா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ வந்தால் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஜீரோனா மைனஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இங்கே ஜீரோ ஃபஸ்ட் இங்கு நடுவில் கூட போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ப்ள பாசிட்டிவ் எழுதிக்கலாம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இட் இஸ் ஜீரோ இஃப் எட் இஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே போடணும் நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா சைன் சேஞ்ச் பண்ணி போடணும் அதனால் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் வருது ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அல்லது மாடலஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ இதோட டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வரலாம் பட் ஒய்யோட வேல்யூ நெகட்டிவாக வராது இல்லைங்கள
நம்ம கீழே கோடு போட்டோம்னா அது வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம் அதே மேலே கோடு போட்டோம்னா அது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் அர்த்தம் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கோடு இருந்தால் ஃப்ளோர் ஃப்ளோருங்கிறது கீழே தான் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃப்ளோருங்கிற அனதர் நேம் இருக்குது அதுவே மேலே கோடு இருந்துச்சுன்னா சீலிங் தான் மேலே இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனுக்கு சீல் ஃபங்க்ஷனுங்கிற அனதர் நேம் இருக்குது ஸோ மேலே கோடு வந்துச்சுன்னா அது சீல் ஃபங்க்ஷன் சீல் ஃபங்க்ஷன் எதோட அனதர் நேம் வந்து ஸ்மாலர் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜரோட அனதர் நேம் ஓகேங்களா அண்ட் ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷன் வந்து எதோட அனதர் நேம் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜரோட அனதர் நேம் நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறத விட இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதோட அனதர் நேம் என்னங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நீங்கள் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதோட அனதர் நேம் ஃப்ளோருக்கு கிரேட்டஸ்ட் சீலுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ இப்போ ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷனுங்களா கோடு வந்து கீழே இருக்குது அப்போ இதோட ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் நம்ம எடுக்கணும் டூ பாயிண்ட் ஒன்னை விட ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே இருக்கும் இல்லைங்களா டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே தான் டூ பாயிண்ட் ஒன்னுங்கிறது இருக்குது அப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன்னை விட சின்ன நம்பர் எதுங்க டூ அப்போ ஃப்ளோர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன்னுனா டூ வரும் அதுவே ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன்னா அதிக வேல்யூ கிரேட்டஸ்ட்னா சின்னது எடுக்கணும் ஸ்மாலஸ்ட்னா அதிக வேல்யூ எடுக்கும் சரிங்களா ஆப்போசிட்டாக அப்போ டூ பாயிண்ட் ஒன் இது வந்து சீல் ஃபங்க்ஷனுக்கு சீல் ஃபங்க்ஷன்னா ஹையஸ்ட் வேல்யூ எடுக்கணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு அடுத்த இன்டீஜர் ஹையஸ்ட் இன்டீஜர் என்னங்க த்ரீ ஸோ டூ பாயிண்ட் ஒன்னோட ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அப்படின்னா த்ரீ ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன்னா த்ரீ அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்னோட ஸ்மா கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன்னா டூ வரும் புரியுதுங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடக்கூடாது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது கிடையாது இது ஃபைவ் பாயிண்ட் இப்போ டூ பாயிண்ட் செவன் வந்திருந்தாலும் நம்ம டூ தான் போடுவோம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன எவ்வளோ பெரிய வேல்யூ இருந்தோம் டூ பாயிண்ட் நைன் இருந்தால் கூட நம்ம டூ தான் போடுவோம் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு பதில் டூ பாயிண்ட் நைனே இருந்தாலும் டூ தான் போடுவோம் இங்கே டூ பாயிண்ட் ஒன்னே இருந்தாலும் த்ரீ தான் போடுவோம் ஏன்னா இன்டீஜர் அந்த பா டெசிமலாக இருக்கிறத இன்டீஜராக மாற்ற போகிறோம் ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர்னால் அதோட ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து எழுதிடணும் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர்னால் அதோட கிரேட்டஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து எழுதிடணும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் எடுக்கிறோம் நம்ம கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் அப்போ எதை வேலை எந்த வேலை எடுக்கணும் ஸ்மாலஸ்ட் வேலை எடுக்கணும் அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் என்னதுங்க ஃபைவ் அதே ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு நம்ம வந்து லீஸ்ட் இன்டீஜர் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட ஹையஸ்ட் இன்டீஜர் என்னங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் செவனுக்கு அடுத்து வர இன்டீஜர் என்ன சிக்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் வித்தியாசம் தெரியுங்களா இது பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது பட் நெகட்டிவாக வரப்போ குழப்பாமல் இருக்கணும் ஸோ இதே வந்து நான் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் இப்போ இது நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனாக இதை விட சின்ன வேல்யூ நமக்கு வேணும் ஸோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைன் விட சின்னது எது வருவோங்க மைனஸ் த்ரீ தான் வரும் ஏன்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் வேல்யூ பெருசாச்சுனா தான் சின்னது இல்லைங்களா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைனுங்கிறது இங்கே இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அதை விட சின்னது தான் லெஃப்ட் சைடு தான் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஸோ அதனால தான் இங்கே இங்கே இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைனுங்கிறதுக்கு வந்து மைனஸ் த்ரீ எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைனாக இருந்தால் ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ வருது ஓகேங்களா அதுவே எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் இருந்துச்சுன்னா ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ் டூ வருது அதனால தான் இங்கே வந்து பாயிண்ட் இந்த மாதிரி டார்க் பண்ணியிருக்க பாயிண்ட்லாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த ஹோல் இருக்கிற இடத்துக்குலாம் வந்து இன்க்ளூட் ஆகலை அதாவது மைனஸ் டூங்கிறப்ப இங்கே மைனஸ் டூனா மைனஸ் டூவே தான் இங்கே வந்துடுது பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன்னே தான் இங்கே பாயிண்ட் வந்துடுது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி வரும் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் சரி பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி வரும் ஸோ இதை இந்த இதுக்கான அனதர் நேம் வந்து இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் கூட சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் இப்போ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் நைனோட கிரேட்டஸ்ட்
மைனஸ் டூக்கு மேலே போயிடும் இங்கே அப்படியே மாறும் மைனஸ் த்ரீக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் மைனஸ் டூங்கிறப்ப நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குதுங்களா அடுத்து மைனஸ் த்ரீங்கிறப்ப இங்கே வந்துடும் கீழே இன்க்ளூட் ஆகும் இந்தமாக போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எதை எடுத்துக்குவோம் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இதே மாதிரி தான் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னு நம்ம எடுத்துக்கோம் மைனஸ் த்ரீ எடுத்துக்கோம் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இன்க்ளூட் ஆகும் பின்னாடி இருக்கிறது இன்க்ளூட் ஆகாது இங்கே பின்னாடி இன்க்ளூட் ஆகாது முன்னாடி இன்க்ளூட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ இது கொஞ்சம் தள்ளி வரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டயக்ராம் வந்துடும் ஸோ இது ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிஜுவல் ஃபங்க்ஷன் இது கிரேட்டஸ்ட் இன்டிஜுவல் ஃபங்க்ஷனுக்கான டயக்ராம் ஸோ இது ரெண்டும் முடிச்சாச்சு லாஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ x by modulus of x if x is not equal to zero. அப்போ x தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம அப்சல்யூட் வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன பார்த்தோம் மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தேன் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இது மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் கண்ணன் டெஃபினேஷன் சிக்னம் ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஜீரோ தவிர எந்த வேல்யூ வந்தாலும் எக்ஸ் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிக்னம் ஃபங்க்ஷனோட ரேஞ்ச் அல்லது கோடமைன் எது வேணால் சொல்லலாம் சரிங்களா அதோட ரேஞ்சோ கோடமைன் என்னவாக இருக்கலாம்னா இட் மே பி மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மட்டும்தான் வரும் நீங்கள் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ போட்டாலும் நெகட்டிவ் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னில் போய் மேப் ஆகும் ஜீரோ போட்டால் ஜீரோவே தான் அண்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூ போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்னில் மேப் ஆகும் இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனில் போட்டோம்னா எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்னு வரும் சரிங்களா இப்போ மாடல்ஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ்ங்கிறது ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆயிருங்களா இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதே எஃப் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்தோம்னா ஃபைவ் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ எடுத்தோம்னா ரேஞ்ச் வந்து மைனஸ் ஒன் வரும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்தோம்னா அதாவது இமேஜ்னு சொல்லலாமே மைனஸ் ஃபைவோட இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் ஃபைவோட இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் வரும் அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இமேஜ் என்னவாக இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் அண்ட் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ்க்கு எல்லாமே இமேஜ் என்னவாக இருக்கும்னா ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஜீரோக்கு ஜீரோங்கிறதே இமேஜாக வரும் ஸோ திஸ் இஸ் த சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா எந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அது ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனே நம்ம சொல்லலாம் லெட் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஏங்கிற செட்லேருந்து ஏங்கிற செட்லேருந்து ரெண்டு எலமெண்ட் எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்துக்கிறோம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒய் தென் விச் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய்யாக இருக்கணும் எக்ஸும் ஒய்யும் வெ வேறு வேறு வேல்யூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வர இமேஜஸும் வேறு வேறையாக இருக்கணும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனாவும் வி கேன் சே தட் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது அதர்வைஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய்யும் ஈக்குவலாக எடுத்துக்கிட்டு வி கேன் சே தட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் நடக்கலாம் அதாவது எக்ஸும் ஒய்யும் நாட் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய் நாட் ஈக்குவல் ப்ரூவ் பண்ணாவும் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கிட்டு இஃப் இமேஜ் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டும் ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்லாமல் நம்ம ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம் என்னென்னா ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கோங்க இங்கே எக்ஸ் இங்கே ஒய் ஓகேங்களா இங்கே வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே எஃப் ஆஃப் ஒய் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு மேப் ஆகணும் ஒய் எஃப் ஆஃப் ஒய்க்கு மேப் ஆகணும் சரி தானே அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் இல்லைங்களா இப்போ எக்ஸோட வேல்ய
Next, on to function. On to function is easy to use. Range of equal is equal to equal. Range is equal to equal. That is an on to function. Now, range is equal to equal. Range is not equal to equal. It is not an on to function.